Okay, so katika hii tutorial nitawafundisha namna kutengeneza website kwa kutumia Bootstrap. Kwa hiyo tunachotaka kufanya hatua ya kwanza ni kwenda kwenye bootstrap.com ambayo website yao kama hujui ilivyo unaweza kwenda kwenye google.com kwanza. Kwa hiyo naenda kwenye google.com and then andika bootstrap. Ukiandika okay, tu bootstrap inakuja hii website ya kwanza inayokuja na click. So hii ndo Bootstrap na kwa kifupi tu Bootstrap ni ni platform ambayo naweza nikasema ni framework ambayo inatuwezesha sisi kutengeneza website kwa haraka sana. Wana component nyingi hapa, wana, wana CSS components, shona. Vitu ambavyo viko ready tayari, ready to be used. Sasa tukiangalia vizuri hii website tuona kuna hizi icons, shona. Kuna something like pagination, kuna nav bars, kuna vitu vingi ambavyo viko ready to be used ambapo hauna haja ya kwanza tena kuandika moja from the from the from start okay au unaja kwanza kuandika css from the start you just drag this unakuja hapo unakuja una copies code kama zilivyoandikwa hapa una paste kwenye application yako ambapo nitaonyesha then unapata kitu kama hiki hapa ambacho kipo tayari haziri kipo tayari ready okay by the way i'm sorry sometime nachanganya na lugha nyingine nikiwa nazungumza lakini i hope utanielewa kadri uh, mzidi kwenda okay kwa hiyo hii ni bootstrap na kama tukizidi kuangalia vizuri kuna javascript components na kuna hizi css na kwenye javascript kuna vitu kama vile carousel ambayo inatuwezesha kutengeneza slide kwa hiyo kupata slide kama hii unachotaka kufanya kwanza ni just kuja na kukopi hii code then uka paste ambapo utakuwa umeshitengeneza slide ambayo ina ina, ina, ina move kama unavyoiona hivyo lakini tumia hii bootstrap itakulazimu waanze kuandika code from the scratch everything from scratch ambapo itachukua muda mrefu sana kwa hiyo hii ni moja advantage ya kutumia bootstrap sasa ili uweze kuanza ku develop kutumia bootstrap unachotakiwa kufanya hatua ya ni click to the main bootstrap bootstrap.com then download na katika ku download kuna option nyingi unaweza kaja ku customize Okay customize na iko nataka kuchagua baadhi ya component unaweza kusema hii siitaki hii ile siitaki hii siitaki hii siitaki unazitoa then unakuja una download lakini for this tutorial baada ya hapo na compile na kudownload kwa hiyo itadownload zile component pekee yake ambazo unazihitaji kwa hiyo sisi tuna download kila kitu kwa hiyo kija kwenye uh, web zone kabisa utaona kuna button ya kudownload and i'm going to download bootstrap kwa tuna download na itachukua kama sekunde kadhaa kutegemea inategemea na speed ya internet yako. Na kwa kuendelea wakati inaendelea kudownload ndio niwakumbushe tu kwamba tutatumia Sublime Text as our editor. Sublime Text inaonekana kama hivi. Sasa nitakapoifungua before kuifungua ngoja niwaonyeshe tu kwamba ukitaka kutumia hiyo text editor ambayo naitumia mimi inaitwa Sublime Text Editor. Mimi natumia 3 lakini ziko kuna 2 na kuna 3. Kwa utakuja kwenye hii website sabentext.com na utadownload for window kama unatumia window au kama unatumia Mac na utumia Linux utadownload kutegemeana na mahitaji yako. Kwa hiyo uh, our application tayari ishi download na ifungua. Nikifungua nimetengeneza folder lipo kwenye folder ya Tusahil Academy ndani yako na tutorials. Hii ni folder ambayo na keep tutorials mbalimbali na leo tunasoma Bootstrap kwa hiyo naenda kwenye Bootstrap na folder ile mdownload ni hili hapa kwanza unachofanya una unzip una unzip na kama hauna program ya ku unzip unaweza kutumia zip mimi natumia hii winrar ambayo utaipata kwa kuja kwenye google unaandika winrar website ya kwanza unakuja ni download unakuja na download ita download au kama unaona sio unakuja kuna kuna website nyingi ambazo unaweza kupata hiyo winrar this is not tutorial for teaching you how to download winrar kwa i'm going to skip that na kuja nimepata hii folder. Okay? Kwa hiyo unachofanya kwa sababu nisha download nasema nakuja ndani na chukua hizi component zote tatu na zik na zikat then narudi mwanzo kabisa hapa ndani ya bootstrap folder ili nazipaste na, na hapa. Okay? Alafu hizi zilizobakia nasema hazina kazi na naweza nikazi delete kama hivyo. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nilichoweza kufanya nime extract kile kilichokuwa ndani na nimepaste hizi faili zangu hapa. Hatua inayofuata ni kutengeneza file ambayo tutaleta ni index.html. Kwa hiyo nakuja kwenye text editor, tayari nilisha lifungua ile folder ambayo ni hili kama unavyoliona hapa. Na kama nilivyotangulia kusema mimi natumia Sublime Text, unaweza kutumia text editor yoyote unayotaka. Kwa hiyo kwanza na create new file. 
na li save na andika ni index.html baada ya hapo baada ya create index.html tunachotaka kufanya ni kuja kwenye website ya bootstrap click to kwenye hii getting started na utaona hapa chini kabisa kuna kuna hii kitu una copy kama ilivyo na hii ndio advantage ya kutumia bootstrap just ni copy na kupaste kwa mwanzoni kwa hii nasema uh, nabadilisha tu hapa title nasema uh, hii inaitwa learning bootstrap learning bootstrap na reference yetu css ni hii kama alivyosema hapa iko fine then javascript tuna, tunayo hii na tunayo hii that's fine uh, do we need anything else i think we're good so when i save then when i come to the browser kwa na, na click na andika hapa inabidi u click ili file lako actually kwa kwa kutest tunaweza nikaja hapa kwa sababu msije kwenye root folder naweza nikai click hii niki click inapata hello world kama umepata hello world maana yake imefanya kazi vizuri na kama umeuja ujafanikiwa kuipata hii hello world unajua kuna tatizo yani hello world ambayo inaonekana kwa style kwa sababu kama kama nikiondoa hizi style ambazo zimewekwa hapa suppose hapa nabadilisha naweka naweka kitu kama hiki kubadilisha badilisha ili kushafua chafua tu kupata kitu kingine niki refresh utaona kitu kinakuja kwa aina nyingine kabisa yani nitakuja hello world lakini haitokuwa kubwa kama unavyoiona hapa. Kitendo cha hii kuwa kubwa maana yake ni kwamba uh, our bootstrap imefanya kazi. Okay? Kwa hiyo kiwei tutaona inakuja kama hivi. Ukiona imekuja kama kawaida kama hivi ujue bootstrap yako haijafanya kazi. Lakini nairudisha hii katika hali ya mwanzo na refresh. Niki refresh utaona inabadilika ujue kwamba tusha configure bootstrap na tayari tunaweza tukaanza kutumia bootstrap. Kwa hii ni first tutorial ambayo nimekuelekeza namna kutumia bootstrap namna kudownload na namna ya ku setup kwenye project yako kama tulivyoona hapa nimefungua hii kwenye sublime text nime paste mafaili yangu na nime paste hiki kitu si kasa hivi kwa hiyo katika next tutorial kwanza hakikisha umemaliza hii hatua hakikisha tumeenda sawa then ndo uanze tutorial number 2 kwa sababu kama part hii haujaimaliza basi tutorial namba 2 tuta, tutakuwa tumekuacha kwa hiyo kwanza hakikisha kila kitu kimeenda vizuri and then in the next tutorial I'm going to teach you more. So thank you for watching and yeah, have a good day. Thank you.